వెల్కమ్ టు కట్ చేస్తే నమస్కారం వరుణ్ గారు ఈరోజు మన సినిమా రంగీల తెలుగులో రంగేలి రంగేలి ఎందుకు పెట్టారు రంగేలి అని పెట్టచ్చు అంటే ఊరికే పెట్టాం కానీ రిలీజ్ చేయలేదు సినిమా అది టైంలో మీకు డబ్ చేసాం కూడా బట్ రిలీజ్ అవ్వాలా తెలుగులో ఓన్లీ హిందీ చేసాం మీ జానర్స్కి దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ అనిపిస్తుంది అప్పటి వరకు మీరు చేసిన సినిమాలో చూసినట్టయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లామరస్ సినిమా వాతావరణం ఏదైనా ఎనీ ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఈ కథ మీరు రాసేటప్పుడు నాకు ఒక ఐదు సినిమాలు చాలా విపరీతంగా ఇన్స్పైర్ చేసినవి ఉన్నాయి అందులో ఒకటేమో ఎగ్జాస్ట్ దాని ఇన్స్పిరేషన్తో హారర్ సినిమా తీసి అవును అవును గాడ్ ఫాదర్ దాని పోతే శివ సర్కార్ ఈ ఈ జోనర్ మాత్రం ఓకే ఇలాగ నాకు ఒక కేపర్ ఫిల్మ్ అంటే కొన్ని ఎంటర్టైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది అది క్షణక్షణం అనగానే ఒక రోజు దాంట్లో రొమాన్సింగ్ ది స్టోన్ అని ఫౌల్ ప్లే అని గోల్డీ హోన్ సినిమా వాటి నుంచి వచ్చింది అది రైట్ రైట్ అలాగే సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది నాకు ఒక వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ మ్యూజికల్ అది హాలీవుడ్ మ్యూజికల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆ టైంలో వచ్చింది అది అది మామూలుగా నేను లవ్ స్టోరీస్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ అనేది నేను అంత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈవెన్ నా బిగినింగ్ డేస్ నుంచి కూడా ఎప్పుడు నేను అంతా పట్టించుకోలేదు ఇది ఆ జానర్ ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ లేకపోతే ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ అంటే దేవదాస్ లాంటి సినిమాలు అసలు నాకు ఎక్కలేదు ఆ టైంలో ఓకే సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇన్క్రెడిబుల్గా ఇన్స్పైర్ చేసేది అది అందులో మొదటి నేను చూసింది ఏంటంటే దాంట్లో విలన్ ఉండడు there is no person who is negative in the film that's like incredible thing anpisindi yeah. hmm? yeah. apparently a music anta kuda scenes lo nunchi song la vastadi situation so paranga din paranga so kaani danni theddam ani nenu eppudu ankola adi idi kaakunda inko ka aspect em vachindante naku na college lo ramesh ani oka boxer unnadu adu dada adu amir pet area lo vaadu aa time lo students gundalanta ekku tirutu undaru అప్పుడు మేము వెళ్ళి ఆడ ఆడ పక్కన ఇరానికి ఫిలో కూర్చుని ఆడ పెద్ద హీరో మాకు ఆ టైంలో ఓకే సో వాడు ఒక కాలేజ్లో ఒక అమ్మాయిని ఆడ లవ్ చేసేవాడు ఆ అమ్మాయిని ఇంకొకడు ఆడ పది ఆడ ఒక్కడికే కారు ఉండేది అప్పుడు కాలేజ్లో ఒకడు ఫీట్ కార్ ఏదో ఉండేది ఆడ అమ్మాయి ఏమో ఆడుతూ లవ్ లో ఉండేది మేము ఈయన్ని ఈయన ఎక్కించడానికి అరే మారే కొట్టి ఆయన కొట్టేసి అమ్మాయిని తీసేసుకో అని మేము ఎక్కించాడు ఈయన్ని ఈడు అని లేదు నా తనకి నాకన్నా బెటరు ఓకే ఆడు నాకన్నా అందగాడు నాకన్నా గొప్ప ఉన్నాడు తనకి హీ షీ డిజర్వ్స్ ద హిమ్ ఓన్లీ నాలాంటి అలగవాడు కాదు అని అన్నాడు అది అది ఒక్కటి నా మధ్య మా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఆడు చెప్పిన మాట ఓకే ఆడే ఒకరోజు ఆడి అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఎప్పుడు చెప్పులు వేసుకుని తిరిగాడు ఒకరోజు నైకీ షూస్ వేసుకుని వచ్చాడు చాలా కలర్ఫుల్ బట్టలు అన్నీ వేసుకుని మీ అందరూ నవ్వి వాడు హర్ట్ అయిపోయాడు అంటే వాడు ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఆడు ఎంత కష్టపడి ఆడ అద్దం ముందు ఆడు దువ్వుకొని బట్టలు కొని అన్నీ చేసాడు వాడు అదే నేను రంగీలలో ఆమీర్ ఖాన్ ఎల్లో డ్రెస్ చేసుకుని వస్తాడు చూడండి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో పెట్టేది ఏ హోటల్కి వెళ్ళేట హోటల్కి అవును హోటల్ దగ్గర కాదు ఇంటి దగ్గర ఇంటి దగ్గర నుంచి హోటల్ తీసుకెళ్తా తర్వాత తీసుకెళ్తా అప్పుడు అమ్మాయి నవ్వుతుంది కదా ఈయన చూడగానే సేమ్ థింగ్ మేమందరం నవ్వాడు రమేష్ని చూసి అసలు అక్కడ మీరు మామూలు పని చేపిలా ఏమైనా ఫ్యాన్ అంటే ఆల్రెడీ ఏసీ రన్ అవుతుందంటే అయితే అయితే ఇటు దిప్ప అంటాడు సో ఎక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే మొత్తం రంగీల నాకు ఎక్కడో మ్యూజికల్ అనే తీద్దామా వద్దా అని అంటే నేను కూడా హాఫ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నా అంత సో అంత ఇది కూడా కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారితో నేను క్షణక్షణం తీసిన తర్వాత అసలు గ్లామర్గా అప్పర్ లిమిట్ చూపించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ టైం శ్రీదేవి గారితో తీద్దామని అనుకున్నా రంగీల స్టోరీ ఓకే అప్పుడు అశ్విని దత్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట దానికి సో నేను రంగిల అనే ఒక కథ ఉంది గోవిందా గోవిందా అనే ఒక స్టోరీ ఉంది నా దగ్గర నేను రెండు వేలు శ్రీదేవి గారికి వినిపించాను అప్పుడేంటి రంగిల ప్రాజెక్టు నాగార్జున శ్రీదేవి నాగార్జున అమీర్ ఖాను రజనీకాంత్ని స్పెషల్ రెఫరెన్స్లో అడుగుదామని అశ్విని దత్ అన్నారు జాకీ స్టాఫ్ రోల్లో ఓకే ఆ టైంలో ఓకే నేను శ్రీదేవి గారు చెప్తే ఆవిడకి రంగిల నచ్చల నచ్చలేదంటే షీ ప్రిఫర్డ్ గోవిందా గోవిందా ఓకే నేను యాక్షన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అని నాకు పేరు ఉండేది ఆ టైంలో ఈ గాయం శివాయి బదులు అప్పుడు తను ఏమనుకున్నారంటే ఇలాగ గోవింద గోవింద అంటే అందులో యాక్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అడ్వెంచర్ ఉంది అదైతే బాగుంటుందని అది చేద్దామండి అన్నారు సరే నేను కూడా అంత ఇన్సిస్ట్ చేయాలా ఇదే చేద్దాం నేను కూడా ఏదో రెండు రెండు ఐడియాస్ ఉన్నాయండి మీరు రియాక్ట్ అవ్వమని చెప్పాను ఓకే ఎప్పుడైతే గోవిందా గోవిందా అన్నారో నేను నేను మర్చిపోయాను రంగీల గురించి 
రంగ్ రంగిలా సినిమా అనేది నేను వదిలేసాను ఇక ఈ గాయం షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో ఓకే సరే నేను వదిలేసిన తర్వాత నేను ఒక సుచిత్ర చంద్రబోస్ అని చంద్రబోస్ వైఫ్ కొరియోగ్రాఫర్ కొరియోగ్రాఫర్ అవును గాయంలో ఒక సాంగ్ ఉంది చలి మీద చలి మీద సాంగ్ చలి మీద చిటికెడు రాదా ఆ పాట వైజాగ్లో తెస్తాం ఈ చంద్రబోస్ సుచిత్ర కొరియోగ్రాఫరు ట్రైన్ ఏదో మిస్ అయింది చెన్నై నుంచి రావాలి సాంగ్ షూట్ చేయడానికి తను మిస్ అయ్యేటప్పటికి సురేంద్ర మొత్తం యూనిట్ ఉంది షూటింగ్ లేకుండా అయి అయిపోయాను అన్న ఆయన ఫీల్ అయ్యారు ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ రైట్ రైట్ అప్పుడు నేను ఊరు మీద అని అడిగాను ఈవెన్ వితౌట్ కోరియోగ్రాఫర్ చేయగలుగుతావా అని నేను అడిగాను అని నేను ట్రై చేస్తాను తర్వాత నేను అది తీసాను ఆ పాట కొరియోగ్రాఫర్ లేకుండా ఒకటి నేను ఊరు మీద ఇంటరాక్షన్లో తీసాం చెల్లి మీద ఆ పాట ఓకే అప్పుడు తనని చూసినప్పుడు రంగ్ లైఫ్లో రంగీలా అనే సినిమా తీస్తే ఈ అమ్మాయితో తీస్తాను ఫిక్స్ అయినా ఆ రోజు రాత్రి ఓకే 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 ఈ పాట తీస్తున్నప్పుడు అంటే మెస్మరైజింగ్ అనిపించింది నాకు అసలు తను అది అది ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వితౌట్ కొరియోగ్రాఫ్ కొరియోగ్రఫీ కాకుండా ఆ అమ్మాయి బాడీ కానీ లుక్స్ కానీ ఆ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ ఆ ఇంటరాక్షన్ ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ అయితే తను చెప్తూ ఉంటుంది మనం తీస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే నేను అలా చేయి ఇలా చేయని మా ఇద్దరు ఇంటరాక్షన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వైజాగ్లో దట్ ఈస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ మై స్ట్రాంగ్ డిజైర్ సడన్లీ ఓకే ఈ సినిమా చేసి తీరాలి అని తనతోనే చేయాలని డిసిషన్ అప్పుడు తీసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు రోజా సినిమా చూసినప్పుడు అసలు రేమాన్ మ్యూజిక్ ఫస్ట్ నాకు మనీ వినిపించాడు తర్వాత మనీ రత్నం పాటలు కూడా చూపించాడు ఏమ్మ పాటలు అంటే ఇలా ఉంటాయా నేను శివాలో అవన్నీ తీసాను కానీ నీ నిజంగా అంత సూపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది చేయాల క్షణక్షణం అంటే శ్రీదేవి గారి మీద నాకు నాకు ఉన్న అభిమానంతో ఏదో చేశాను కానీ నాకు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సాంగ్స్ అని ఎప్పుడు అంత లేదు ఓకే ఎప్పుడైతే నేను రెహమాన్ది రోజా సాంగ్స్ చూసానో అదొకటి పడింది ఓకే మూడోది ఏమేందంటే ఇప్పుడు ఎలా ఏ టోన్లో తీయాలా ఏ స్టైల్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఊర్మిలాతో అంతం సినిమా చేశాను అందులో ఊర్మిల కంప్లీట్లీ కవర్డ్ సారీస్లో ఉంటుంది సారీస్ చురీదార్స్ దాంట్లో గాయన్లో కూడా అంతే మొదలైస లంగా ఉండి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక ఈ రూట్లో వెళ్ళినా అదే టైంలో గోవింద గోవింద అవుతుంది జరుగుతుంది టైంలో పార్లర్గా ఓకే షూటింగ్ ఓకే ఇదంతా రంగిలా ఊరికైన మైండ్లో ఉంది అప్పుడు అంతే అదేలేండి ఈ దీంట్లోంచి నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఆమీర్ ఖాన్ నాకు కొంచెం కొంచెం పరిచయం ఉంది ఎప్పటి నుంచి శివ అప్పటి నుంచి ఉంది శివ తను చూసాడు ఓకే చూసి నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడు తర్వాత బాంబే వెళ్ళినప్పుడు ఒక రెండు సార్లు కలిసాను కూడా నేను అప్పుడు ఇది వెళ్ళి ఆమీర్ ఖాన్ చెప్పాను రంగిల రంగిల స్టోరీ తనకి విపరీతంగా చేసింది ఓకే అయిపోయిన తర్వాత సరే ఇప్పుడు ఈ లోపల గాయం రిలీజ్ అయ్యి ఒక పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అది ఈ గాయం సినిమా చూపించడానికి నేను బాంబేకి వెళ్ళి శేఖర్ కపూర్ చూపించడానికి తీసుకెళ్ళాను అక్కడ ప్రివ్యూ థియేటర్లో ఒక సంజయ్ దత్ ప్రివ్యూ థియేటర్ అది ఆడ ఇంట్లో ఇంటి కాంపౌండ్లోనే ఉంటుంది అక్కడ వేసిరా ఆ షో అక్కడ సంజయ్ దత్ ఉన్నాడు కాబట్టి శేఖర్ కపూర్ ఉన్నాడని వచ్చాడు ఆడ కూడా చూశాడు ఓకే చూసి ఆడి గాయం విపరీతంగా నచ్చి ఈ సినిమా నేను రీమేక్ చేస్తాను అన్నాడు సో ఈ లోపల ఒక ప్రొడ్యూసరు సంజయ్ దత్తుకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు హరీష్ సుగన్ జమ్ము సుగన్ అని ఇద్దరు బ్రదర్స్ మాట వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి సంజయ్ దత్తో తీయను ఎందుకంటే సంజయ్ దత్ నెంబర్ వన్ స్టార్ అప్పుడు కల్నాయక్ అప్పుడు రిలీజ్ అయింది కల్నాయక్ నేను అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే నా దగ్గర రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో రంగీల ఒకటేమో గాయం రీమేక్ ఓకే నాయక్ దాని పేరు అప్పుడు నాయక్ ఓకే వాళ్ళకి రంగీల మీద ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకు ఆమీర్కి ఐదారు ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఊరి మీదకి ఐదారు ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి సో స్టార్ కాస్ట్ అనేది జీరో ఆ పర్టికులర్ టైంలో రైట్ కానీ అది తీయం అంటే ఇది కూడా తీయడేమో అన్న అన్న ఉద్దేశంతో సరే తర్వాత చూసుకుందా లేదు వచ్చినప్పుడు కదా అని అని ఓకే అన్నారు అన్నాక నాయక్ స్టార్ట్ అయింది షూటింగు ఒక ఇరవై రోజులు ఇరవై ఐదు రోజులు అయిపోయాక సంజయ్ దత్ బాంబ్ లాస్ట్లో అరెస్ట్ అయిపోయాడు ఓకే అరెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టైం ఏమైందంటే చాలా మనకి పదవుల్లో వచ్చేస్తాడు వారంలో వచ్చేస్తాడు నెలలో వచ్చేస్తాడు అని చెప్తూ ఉండేవారు రైట్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు మేము తీసిన నాయక్ సినిమా సంజయ్ దత్ నన్ను విపరీతంగా పొగిడిచాడు వాళ్ళ దగ్గర అది డైరెక్టర్ వాళ్ళు కూడా రషీష్ చూశారు 
ఇదేదో చాలా పెద్ద జాక్ పాట్ కొట్టేటట్టు ఉంది అని వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోయి ఈ లోపల రంగీల డేట్స్ వచ్చినాయి ఓకే సంజయ్ దాస్ జైల్లో ఉన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు రంగీల నాయక అయిపోయాక ఏదో చెప్పి మానిపించేద్దాం అని వాళ్ళ ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే వచ్చేసినాయో ఆల్రెడీ ఈ సినిమా ఆడేస్తుంది అని అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే సరే ఇందులో పోతే ఒక కోటి పోతుంది దాంట్లో మనం కంపల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రాముని ఎందుకు అప్సెట్ చేయడం అతీయం అని చెప్పి చెప్పి అని వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ లోపల లోపల అనుకుని రంగీల మొదలు ఇష్టం ఓకే మొదలెట్టిన ఒక వన్ మంత్ అదే ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ అయ్యాక ఇంకా సంగీత రావట్లా బయటికి ఈ పాట చూశారు హరీష్ సుగంత్ జమ్ము సుగంత్ తన్హా తన్హా పాట చూసి పిచ్చిపోయిందండి మత్తి పోయింది అసలు అది జమ్ము ఇలా పాట అంటే ఇలా ఉంటుందా అని అని అనేది దానితో ఒక్కసారి రంగీల మీద ఫోకస్ వచ్చేసింది అందరికి ఏది ఇంటర్నల్ ఆఫీస్లో నేను చెప్పే ఓకే 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 సంజయ్ దత్ ఎలాగో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు రంగీల రిలీజ్ అయ్యే వరకు రాలేదు జైల్లో నుంచి బయటకి అది ఇంకా అది సెపరేట్ ఇది సో ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఈ సినిమా ఎలా తీయాలి ఇప్పుడు మా మదరు నేను ఎల్డీలో సింగింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అలాంటి మ్యూజికల్ చూస్తున్నప్పుడు మా మదర్కి అసలు ఏమి చాలా హ్యాపీగా చూసేది వాళ్ళు బికినీస్లో ఉంటారు స్విమ్ సూట్లు వేసుకుని ఉన్నారు అలా అలాంటిది అదే ఒకవేళ మన ఏమంటారు ఈ కరిష్మా కపూర్ డేవిడ్ ధవన్ సినిమాలో సర్కైలా కటియా అని చేస్తే ఇలా మొహం చేట్లు ఇచ్చేది ఓకే అప్పుడు నాకు ఏమనిపించేది అంటే వాళ్ళు ప్రైడ్ తీసుకుంటే ఎవరైతే అమ్మాయి తన బాడీ చూపెడతాందో తనకి తను అందంగా ఫీల్ అయ్యి దాంట్లో ఒక ప్రైడ్ అనేది తీసుకుంటే ఆ ప్రైడ్కి రియాక్ట్ అవుతుంది మా మదర్ ఓకే కాన్షియస్ కాదు అదే సబ్ కాన్షియస్ మొహంలో ఎంత మీకు ఇన్నోసెన్స్ అది ఉన్నప్పుడు మీరు బాడీ చూపించినా కూడా అలాగే ఉంటుంది అది ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి ఫేస్ బట్టి ఉంటుంది కానీ అప్పుడు సార్ కైలో కట్టియా జాటాలు తగ్గి అంటే అది ఏంటి కరిష్మా కపూర్ ఇష్టం నచ్చట్లేదు కానీ ఏదో మాస్ కమర్షియల్ సినిమా కోసం చెయ్యాలి అనే అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు మీ మొహం ఒకలాగా ఉంటుంది రైట్ అప్పుడు నేను ఊర్మిలాకి ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక 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 అంటే చిన్న కుక్క పిల్ల ఉంది అనుకోండి లేకపోతే ఒక జింక పిల్ల ఉంది అది నేచర్ని జస్ట్ నే నేచర్ని చూసే నేచర్లో ఒక్కటిగా ఫీల్ అవుతుందిగా నేను ఏదో నా దగ్గర దాచుకోవాల్సింది ఉంది ఎవరు చూడకూడదు అనే సిగ్గు అలాంటివి ఏమి ఉండకుండా ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి అని నేను చెప్పి నమ్మించాను ఒప్పించాను ఓకే దెన్ షీ డిడ్ దట్ తన్హా తన్హా సాంగ్లో ఆ స్విమ్ సూట్లో వాటర్లో దోకటం అది అంతా అందులో వచ్చిన న్యాచురాలిటీ ఆస్పెక్ట్ తోటి సడన్గా షీ బికమ్ ఎ సెక్స్ సింబల్ ఓవర్ నైట్ రైట్ ఆ పర్టికులర్ కాంటాక్స్ రైట్ ఇప్పుడు సాంగ్స్ వచ్చేసరికి ప్రతి సాంగ్కి నేను రెహమాన్కి సిచ్యువేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి అది ఇది అని అదే అదొక మేజర్ థింగ్ ఇంకోటంటే నేను రెహమాన్ మ్యూజిక్ని విపరీతంగా రెస్పెక్ట్ చేసేవాడిని ఆ సౌండ్కి తగ్గ విజువల్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను పట్టాలి అనేది నా ఒక ఇది అప్పుడు హైరామా సాంగ్ తన్హా తనా సాంగ్ ఈ మొత్తం అన్నీ ప్యారీ జానే కేసాయి చాలా టెక్నిక్స్ ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ టైము ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్లు నడిపి లిప్సింక్ నార్మల్ చేయటం అలాంటి టెక్నిక్స్ అన్నీ దాంట్లో పెట్టాం ఓకే ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫ్రేమ్స్లో సౌండ్ రన్ చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్లో తీయటం ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే తెలియకుండా లిప్సింక్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జా అట్ ద సేమ్ టైం మీకు స్లో మోషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఇప్పుడు చాలా మంది చేస్తారు రంగీలాలో ఫస్ట్ టైం అది ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈ హైరామా సాంగ్ అది నేను ఏం చెప్పానంటే రేమాన్కి నాకు ఒక కాటే నహి కట్తి అని మిస్టర్ ఇండియాలో ఒక సాంగ్ ఉంది కాటే నహి కట్తి ఐ లవ్ యూ అని ఒక సాంగ్ ఉంది అది అది ఇచ్చాను రెఫరెన్స్ ఓకే ఐ లవ్ యూ అని ఇలాంటి సాంగ్ కావాలంటే ఇప్పుడు రెహమాన్ నటోరియస్ ఫర్ డిలే ఎంత లేట్ అంటే ఇంకా మనకు అసలు విసుగు వచ్చేసి కొట్టేద్దాం అంత కోపం వచ్చేస్తుంది రెహమాన్తో పనిచేస్తే ఎప్పుడు అంతే ఫస్ట్ నుంచి సో నేను ఈ సాంగ్ కంపోజింగ్కి గోవా గోవా తీసుకెళ్ళాను గోవాలో నే నేను ఒక రెసార్ట్ రెసార్ట్ నేను ఒక కాటేజ్ రెహమాన్ ఒక కాటేజ్ ఓకే ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాం ఆడ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఫోన్ చేసి సరే ఫస్ట్ డే రాత్రి డిన్నర్ కలిసాం అక్కడ కాటేజ్లో ఉన్నాడు నేను పని చేస్తున్నాను అనుకున్నా నేను ఏదో చేస్తున్నాను ఇంకొంచెం ఉంది నేను రేపు రేపు సాయంత్రం వినిపిస్తాను అన్నాడు మళ్ళీ రేపు సాయంత్రం అయిపోయింది మళ్ళీ రేపు సాయంత్రం ఎల్లుండి సాయంత్రం అన్నాడు మూడు రోజులు అయిపోయింది ఓకే ఓకే ఇంకా టూ డేస్ ఉంది రేమా ఎలాగ అది అంటే లేదు అది అన్న 
నాలుగు రోజులు అయిపోయింది ఐదు రోజు అంటాడు మన ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం నేను నా మైండ్లోనే కొంచెం దాన్ని కంపైల్ చేసుకోవాలి నేను అది చెన్నై వెళ్ళి నేను అక్కడి నుంచి పంపిస్తాను ఇంకేం చేస్తాం సరే అన్న కొద్దిసేపే అంటున్నాడు ఈసారి ఎప్పుడైనా కంపోజింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను టీవీ ఉన్న రూమ్లో పెట్టద్దు నేను ఐదు రోజులు టీవీ చూసాను అన్నాడు నేను అమ్మ లెగిసి కొడదాం అనుకున్నాను అయిపోయింది తర్వాత పంపించాడు ఒక సీడీ పంపించాడు వాడు చెన్నై నుంచి నేను అది ఇంటే ఎప్పటికీ అని పిచ్చెక్కింది నేను చెప్పిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అది ఏం పంపించాడు ఒక బేర్ రథం వాడు ఇలాంటి ప్యాటర్న్ పెట్టి ఆ కర్ణాటిక్ శైలి పాడేది ఓకే ఈ ఏదో పొరపాటు వేరేడు పంపించేది నాకు పంపించడం అనుకున్నా నేను ఫోన్ చేసి వాట్ ద హెల్ ఇస్ దిస్ ఏంటి ఈ ట్యూన్ ఏంటి రిధం ఏంటి ఏదో వేరే పొరపాటుని పంపించేవన్నా అంటే ఏంటి ఏంటి ఏం పంపించాను అన్నాడు నేను పాడినిపించా అదే నిదే నిదే పాడన్నాడు అరే ఏంటా సిచ్యువేషన్ అండి లేదు ఆర్కెస్టేషన్లో బాగుంటుంది ఏమో ఏం ఆర్కెస్ట్ చేసిన ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేను ఇమాజిన్ చేయలేప సరే నేను టూ డేస్ త్రీ డేస్ అయ్యాక చెన్నై వెళ్ళాల్సిన పని ఉంది సరే ఇంక ఇప్పుడు ఎలా అయ్యేది లేదు వెళ్తే అక్కడ ఆర్కెస్ట్రా వినిపించాడు నా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అసలు దాని నుంచి ఇలాంటి పాట వస్తుందని నా కళ్ళు నువ్వు ఊచిలేపోయింది అసలు తబ్లాలు అది అమ్మ స్ట్రోక్స్ అది అంతా అసలు నేను రేమానికి ఇచ్చిన బ్రీఫ్ ఏంటి ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ టైంలో అమ్మ ఒక ఒక అంటే ఒక ఎరాటిక్ సాంగ్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అంటే ఎరాటిక్లో కొంచెం సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఓకే అది ఇప్పుడు చీకట్లో లైట్లు ఆర్పేసి బెడ్రూమ్లో పాడతారు మోస్ట్లీ అప్పుడు వచ్చే సాంగ్స్లో రైట్ నేను ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఉన్నాయి అవి సెక్స్ చేసుకున్నప్పుడు అసలు అవి పట్టించుకో వాళ్ళని ఎవరు చూస్తున్నారు ఏంటని దర్ ఇంటర్జింగ్ ఇన్ దోర్ ఓన్ ప్లెజర్ అలా తీస్తాను పాట అది నాకు నా కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పాను డే లైట్ బ్రాడ్ డే లైట్లో కళ్ళల్లో రొమాన్స్ లేకుండా లస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పా అప్పుడు దాన్ని ఆర్కెస్ట్రేషన్ మీరు చూస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే అది మొత్తం అది ఆ కోర్స్ వాల్యూస్ హే రామ్ క్యాహు ఏమ నువ్వు నాకు దొరకట్లేదు ఏంటి అని అన్న జాకెట్ షో ఎక్స్ప్రెషన్లు రైట్ అమ్మ ఇంటెన్స్ తో చూసేది అలాంటి సాంగ్ అంతవరకు ఇండియన్ సినిమాలు ఎప్పుడు రాలేదు రైట్ తి ఒకరిని ఒకళ్ళు తినేసేలా చూసుకోవడం బేసిక్ పాయింట్ అది అది రేమాన్ యూజ్ చేసిన ట్యూను ఆ పాడిచ్చిన విధానం హరిహరను వాడు ఆ అమ్మాయి స్వర్ణలత స్వర్ణలత ఐమ్ నాట్ షూర్ మర్చిపోయిన స్వర్ణ అనుకుంటా పేరు వాళ్ళు పాడిన విధానం అంత వెరీ క్లాసికల్ స్టైల్లో అయ్యేటప్పటికి ఒక సెక్షువల్ ఎలిమెంట్ అనే దానికి ఒక గౌరవం వచ్చేసింది దాంట్లో నుంచి అది దట్ వాజ్ ద ఇంటెన్షన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ రైట్ యా సో ఇలా ఈచ్ సాంగ్కి అది అది అదొక ఆస్పెక్ట్ దాంట్లో ఒక టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అండి టెక్నీషియన్స్ హైలైట్ ఏంటంటే నేను గోవిందా గోవిందా సినిమా తీస్తున్నప్పుడు శ్రీదేవి గారి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ నీతాలుల్లా ఆ అమ్మాయి నెంబర్ వన్ అప్పుడు నీతాలుల్లాని నీతాలుల్లాకి టైం లేక హైదరాబాద్లో ప్రేమంటే నిజంగా ఏ ఆ పాట తీస్తున్నాం నీతాలుల్లా అసిస్టెంట్ వచ్చాడు డెలివరీ చేయడానికి శ్రీదేవికి కాస్ట్యూమ్స్ నేనేమో రంగిలాకి ఆనా సింగ్ అని ఇంకొక నీతాలుల్లాకి సమానంగా పాపులర్ అప్పుడు ఆనా సింగ్ అని కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఆనా సింగ్ని ఆల్రెడీ మాట్లాడాను నేను కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి ల్యాండ్ లైన్ లేదు కాబట్టి తనకు ఫోన్లో పట్టుకోవడం కష్టం అది ఎప్పుడు బయట ఉంటుంది ఇంక ఎలాగా నేను నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది అసలు నాకు తనకు అనుకున్న టైం ఇవ్వట్లేదు ఆ రోజే నేను ఎక్కడో హాంగ్కాంగ్ వెళ్తున్నా నేను మళ్ళీ వన్ వీక్ వరకు రాదు అని చెప్పింది ఆనా సింగ్ ఆ పెచ్చ కోపంలో ఈ అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు కదా నీతాలు అసిస్టెంట్ నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నా నాకు ఒక కాస్ట్యూమ్ చేస్తావా అంటే అతను నేను ఎప్పుడు సొంతంగా చేయలేదని ఏమన్నా ఏది చేద్దాం ఏమన్నా అని చెప్పాను ఆడేవాడు అంటే మనీష్ మల్హోత్ర ఓకే మనీష్ మల్హోత్ర ఫస్ట్ ఫిలిం రంగీల ఓకే జరిగింది దీనికోసం అప్పుడు నేను మనీష్ మల్హోత్ర మా ఇంట్లో నేల మీద కూర్చుని ఈ ఫారిన్ బుక్స్ అని అబిట్స్లో కొన్ని తీసుకొచ్చి ఓకే ఈ ఫ్యాషన్ మోడల్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ పెద్ద పెద్ద మోడల్ కొనుక్కుని వచ్చి ఆ బీట్స్ బజార్లో ఇంట్లో కూర్చుని దాన్ని తిప్పి పేజీలు దింపి ఈ డ్రెస్ బాగుంది ఈ డ్రెస్ బాగుంది అని పేపర్లు చింపి చేసాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అదే టైంలో వీడు మన సరోజ్ ఖాన్ నెంబర్ వన్ కోరియోగ్రాఫర్ సరోజ్ ఖాన్ కూడా ఒక పాట తీస్తామంటే 
అనే ఆ పాట ఉంది రైట్ అందరూ వెళ్ళిపోయాం ఇది తీసే తీసే చోటుకి మడైలోనిలో చోట సడన్గా సరోజ్ ఖాన్ అసిడెంట్ వచ్చి మమ్మీ రాలేదు ఎందుకంటే రాత్రి అంతా పాట దిల్ సినిమా పాట మాధురి దీక్షిత్ చేసి సో ఇవాళ రావటానికి కుదరదని చెప్పమంది అన్నాడు ఏది మేము సెట్లో ఉన్నాక ఓకే నేను ముందు చెప్పచ్చు కదా సార్ మొత్తం అందరూ వచ్చాక చెప్పడం ఏంటి అని నేను ఆడ మీద కోపడ్డాను గాడు మాత్రం ఏం ఆడ అస్టెంటే కదా అని సరే ఒక పని చేద్దాం నువ్వు చేసే పాట అన్న ఆడు నువ్వు నాకు డెసిషన్ ఐదు నిమిషాలు చెప్పాలి సరోజ్ ఖాన్ని వదిలేసి నీకు ఈ ఫుల్ సినిమా కోరియోగ్రఫీ నీకు ఇస్తా మమ్మీకి నేను అలా మమ్మీ అయితే వెళ్ళిపో నేను అప్పుడు ఎవరైనా తీసుకొస్తాను ఇంకోటి ఎవరైనా తెచ్చుకుని షూటింగ్ మాత్రం ఆపను అని చెప్పా ఓకే అంటే ఆడు ఇటు అటు ఆలోచించి నేను చేస్తాను ఆడు అహ్మద్ ఖాన్ ఎట్లా అండి జడ్జిమెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ అస్టెంట్గా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చూడాలి కదా కానీ వెంటనే మీరు నేను చూడను దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నేను మనుషులకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఓకే మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడికి ఉన్న తెలివి చూస్తాను నేను వాడు కానీ అమ్మాయి కానీ ఎవరు కానీ ఓకే తెలివి ఉన్నవాడు ఎవ్వడో కూడా వాడికి రానిది వచ్చిందని చెప్పడం అనేది నా నమ్మకం అది ఓకే ఓకే చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే నేను కంపెనీ సినిమాకి కెమెరామ్యాన్ కోసం కెమెరామ్యాన్ నువ్వు చూస్తానికి ఎవడో ఒకడు వచ్చాడు అది హేమంత్ అని సార్ నాకు ఛాన్స్ ఉన్నాను నువ్వేంటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న నేను ఒక మన టీవీలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు కదా ముగ్గురు నలుగురు కెమెరాలు కవర్ చేస్తారు కదా అందులో ఒక ఆపరేటర్ అని చెప్పాడు వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఓకే మరి అలాంటి వాడు నువ్వు ఎలా చేయగలను అనుకుంటున్నావు అన్న వాట్ మేక్స్ యూ థింక్ యూ క్యాన్ డూ అంటే ఆడన్నాడు ఆ కాన్ థింక్ ఆఫ్ వై ఐ కాన్ డూ ఇట్ అన్నాడు ఎందుకు ఎలా చేయగలుగుతాను అనుకుంటున్నావు అంటే ఎందుకు చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఆన్సర్ నచ్చి ఇచ్చినాడు నేను అంతే ఎందుకంటే అంత తెలివైన ఆన్సర్ చెప్పిన వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడు వర్క్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది నా నమ్మకం ఓకే సో వాడు అహ్మద్ ఖాన్ తోటి అంతకు ముందు నేను రియాక్ట్ అయ్యాను సార్ సరోజ్ ఖాన్ అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఓకే 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 అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది ఎక్కడో అదే మనీష్ మల్హోత్రా అనేది నేను చూశాను కిందకు వచ్చినప్పుడు ఆడి ఆడు నేను వెళ్ళి ఆడు ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఉంటే ఈ కలర్ కరెక్ట్ కాదు ఇది షేప్ బాగుంది కానీ కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి నాకు సజెషన్స్ ఇచ్చేవాడు ఓకే అప్పుడే తీసుకున్నా డెసిషన్ ఓకే ఓకే సో అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు స్వతహాగా తెలుస్తుంది బికాజ్ ఐమ్ ఏ డైరెక్టర్ రైట్ నేను డైరెక్షన్ అవ్వక ముందు నుంచి అన్ని క్రాఫ్ట్స్లో ఎంతో కొంత నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనగానుగా ఒక రోజు సినిమాకి ఈ రసూల్ని అడిగాను రసూల్కి నేనే గాయంలో ఇచ్చాను ఎందుకంటే నాకు రసూల్ శివ మొత్తం తెలుసు వాడు నేను అనగానే చేయమంటే ఆడు ఏదో నాగార్జున సినిమా ఏదో ఉంది ఆ టైం అదే డేట్స్లో అదే కొన్ని నో ప్రాబ్లం అన్న అది కంటిన్యూటీ సెల్ఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ మా ఆ సినిమాకి పనిచేసి వాడు వచ్చాడు అప్పుడు అంతకుముందు సినిమాకి వాసు అని నేను నువ్వు చేస్తావా అని అడిగా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆడు కంటిన్యూటీ స్టిల్స్ అది ప్రొఫెషన్ కూడా కాదు ఆడు అది కూడా కంటిన్యూటీ స్టిల్స్ అంటే నేను నాకేం వచ్చేసారా అంటే అరే ఇప్పుడు లైట్లు నువ్వు చూస్తావు కదా నువ్వు ఏదన్నా ఇటు ఒకటి తగ్గి నేను చెప్తావు కొంచెం షాడో అయ్యి కొంచెం తీసే నేను చెప్తాను అంటే నేను ట్రై చేస్తాను ఆన్ చేసాను కెమెరా వాసు అనగానే ఓ రోజుకి ఈ కృష్ణవంశీ వీళ్ళందరూ ఈ టెన్షన్ నైస్ రోజు ఏమో ఏంటి స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ కెమెరామ్యాన్ ఏంటి అండి అంటే ఇప్పుడు నేను అన్నాను ఒకసారి రెస్ట్ చూసుకో అని చెప్పాడు ఎవరు బంశీ చూసుకున్న సరే బంశీ నైస్ రోజు చెప్పారు నేను అన్నాను మనం మనం చూసిందే వస్తుంది కదా రెస్ట్లో మారుతుంది ఏమన్నా అన్న ఫోకస్ ఏమో ఫోకస్ పుల్లర్ పెడతాడు దానికి కెమెరామ్యాన్కి సంబంధం లేదు ఆ టేప్ పెట్టి కొలు కొలుస్తాడు ఫోకస్ అనేది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మనం కళ్ళకు కనిపిస్తే వస్తుంది అక్కడ అని మొత్తం సినిమా ఎవరికో రష్ కూడా చూడలేను ఓకే అది నమ్మకం కానీ నాకు తెలుసు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ రైట్ ఉన్న ఫోర్ టు ఫైవ్ టాప్ కెమెరామ్యాన్ ఇండియాలో నేను చెప్పేది వాళ్ళందరూ నా దగ్గర నుంచి వచ్చారు ఓకే సుదీప్ చటర్జీ ఇప్పుడు సంజయ్ సంజయ్ బన్సారి అసిమాలు చేస్తారు కదా తర్వాత అసీ మిశ్రా టైగర్ జిందాయ్ అమిత్ రాయ్ వీళ్ళందరూ నా దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ సినిమాకి తీసుకుని అమోల్ రాతోడు మర్చిపోయా ఓకే వీళ్ళందరూ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ క్రోర్స్ వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్స్ 
వాళ్ళ టాలెంట్ లేదని నేను అంటలా కానీ నాకు త్రీ క్రోర్స్ మీద మీరు ఎవరు ఇస్తున్నారో త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ ఉన్న వాడిని నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా నేను గుర్తించగలుగుతా అది నా నా పాయింట్ రైట్ రైట్ అంతేగా నాకు టాలెంట్ లేదని నేను అంటలా అది గుర్తించడం గొప్ప విషయం గుర్తించడం ఇంత కామన్ సెన్స్ వాడు ఇంటెలిజెన్స్ చూస్తాను అంతే నేను రైట్ రైట్ ఆడికి ఉన్న వ్యక్తిత్వం ఒకటే నేను చూస్తాను ఆడికి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను పడుచుకున్నాను అసలు ఓకే ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు రంగీలా సో ఇప్పుడు అక్కడ మీకు వీళ్ళందరూ ఈ సెట్ అయ్యారు కానీ ఒక స్టోరీలు ఏమైందంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆమీర్ ఖాన్కి సడన్గా డౌట్ వచ్చింది స్టోరీ మీద ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది ఒక అప్పుడు ఆమీర్కి మూడు నాలుగు ఫ్లాట్లు వచ్చినాయి వరుసగా ఆ టైంలో తను కొంచెం కరీర్ టెన్షన్లో ఉన్నాడు తను ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు రాము ఇప్పుడు ఈడికి నా క్యారెక్టర్కి అమ్మాయి అంటే ఇష్టం అది రెండో రోజుల్లోనే చెప్పాం దాని తర్వాత చివరి వరకు ఒక్కసారి కూడా ఆడు సీరియస్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయకపోవడం అనేది మీనింగే లేదు ఎందుకు మీనింగ్ లేదు బికాజ్ ఆడు బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్ముతున్నాడు అన్ని మాట్లాడతాడు ఎక్స్ట్రోవర్టిక్ క్యారెక్టర్ అలాంటి వాడు కేవలం స్టోరీ కన్వీనియన్స్ కోసం నువ్వు చెప్పకుండా చివరి వరకు లాగుతున్నావు అన్నాడు పాయింట్ కరెక్టే కానీ నేనే ఉన్నానంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ సినిమా ఇక్కడ అడుగుతున్నాం ఆమె నేను ఏ రోజైతే చెప్పానో నీకు ఆ క్వశ్చన్ రాలేదు కదా ఫుల్ స్టోరీ చెప్పాను కదా అప్పుడు కూడా నువ్వు ఇక ఆల్రెడీ ఎండ్ తెలుసు కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది నీకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నీకు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు అందుకని నువ్వు స్టోరీ లాగే నువ్వు ఆడియన్స్ కూడా అలా వింటారు ఆడియన్స్కి ఆల్రెడీ కథ తెలిసిపోయినప్పుడు చూడటానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆమె సైజ్ నేను ఇచ్చాడు జాకీ నేను కొట్టాలి జలసీతో అప్పుడైనా కొంచెం జాకీ మంచోడు నేను మంచోడు ఊర్మిలా మంచిదంటే అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది లేదు సినిమాలో అనేది తను నేను అసలు ఈ సినిమా తీసేదే కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా తీయడానికి విచ్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్ విత్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆ కాన్సెప్టే అక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు సిచ్యువేషన్లో ఉన్న చాలా సున్నితమైన ఆస్పెక్ట్ అనేది దానితోటి ఇంత మంచి మనుషుల మధ్య ఎలా వచ్చింది ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అనేది కాంటెక్స్ట్ ఆమె అది మాత్రం నేను మార్చడం చెప్పాను కానీ ఆమీర్కి ఇప్పుడు ఇంటర్ఫియరింగ్ అని ఉంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఆమీర్ అది నేను చెప్పిన తర్వాత నేను ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్ కానీ నువ్వు డైరెక్టర్ కాబట్టి ఐ విల్ ప్రొఫెషనలీ డూ వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్మీ ఓకే నేను ఫుల్ సిన్సియారిటీతో చేస్తానని చెప్పాడు చేసాడు ఓకే సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయ్యాక ఆమీర్ ఈ హగ్మి ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అన్నాడు అలా అని కాదు ఆమీర్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు హిట్ అవుతుంది ఇలా తీస్తే అని నమ్మకుండా నేను ఫ్లాప్లు ఎందుకు తీస్తాను నా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను చేసాను అందుకు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాం ఒకవేళ నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తే ఇంకా పెద్ద హిట్ అయింది మనకి అంటే తెలుస్తుంది అదే సార్ అని చెప్పా ఈ మధ్య ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ అని మేము అనుపమ చోప్రా మేము అందరం ఆమీరు నేను ఊర్మిళ అందరం మాట్లాడుకున్నాం అందులో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ గుర్తుంది సో ఎప్పుడైతే సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టిప్స్ వాళ్ళు అందరికీ నచ్చల టిప్స్ ఆడియో కంపెనీ అది టైం టైం అడ్ ఇయర్స్లో అందరు ఏంటి సౌండ్ ఏంటి అంటే అలాంటి సౌండ్ ఎప్పుడు ఏం లేదు ఎవరు రైమాన్ కైండ్ ఆఫ్ బీజియమ్స్ కానీ వాడి రిధమ్స్ అనేది హిందీలో ఎంతసేపు నదీం శ్రావణు అను మలికు ఇలాంటి ఇని ఇని ఉండే రైమాన్ మ్యూజిక్ అసలు అది బట్ ఒక జస్ట్ ఒక రిలీజ్ అయిన ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అందుకుంది మ్యూజిక్ అసలు సెల్మోస్ట్ అంటే ఒక పెద్ద షాక్ ఏంటంటే అందరికీ ఊర్మిళకి ఐదు ఫ్లాపులు రావటం మూలన నెగిటివ్ ఆ అమ్మాయి మీదే నెగిటివ్ రాసేవారు ఆ టైంలో రివ్యూవర్స్ వాళ్ళు కూడా అంతకుముందు వచ్చి అందులో నా సినిమా కూడా ఉంది అంతం ఓకే ఓకే సడన్గా ఊర్మిళ రాగానే జనాల గంతులు డబ్బులు ఇసిరేసి అన్నీ చేసారు అంటే ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ నుంచి సార్ అయిపోయింది ఓకే అంటే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చారు అంతే రైట్ ఆ సాంగ్స్ మూలన అవును ఎప్పుడైతే విజువల్లో చూస్తారో పిచ్చికి పోయింది అందరికి అక్కడ అవును యూనో సో అది అంటే రంగీల అంటే ఇప్పుడు దానికి ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ఒక రీజన్ ఏమో రోజా సాంగ్స్ ఒక రీజన్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన రీజన్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను విపరీతంగా ఊర్మిళతో లవ్లు పోవటం అవునా శ్రీదేవ్ గారు వదిలేసారు అంటే ఆన్ ఏ పర్సనల్ లెవెల్ అంటే సార్ నాకు అసలు నాకు కళ్ళు చాలే కాదు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే తను కెమెరా ముందు ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక హృదయంలోంచి అంటారు కదా నాకు నా కవిత్వం రాదు 
ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ పనిచేసింది ఓకే ఓకే స్క్రీన్ మీద ఎలాంటి అమ్మాయి మళ్ళీ ఉండదు అని చూపించాలి అనేది ఒకటి అంటే అంటే నేను ఒక అంటే ఫిల్ ఒక వాచర్గా ఫిలిం మేకర్గా కాదు నేను చెప్పేది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు రంగిల్ అది వేస్తున్నప్పుడు సో ఈ సాంగ్స్ కంపోజిషన్లో కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీకు ఊరి మీద హెల్ప్ చేసింది ఆ టైంలో ఏది కొరియోగ్రాఫర్ రానప్పుడు సుచిత్ర చంద్ర గాయం గాయం సో ఇక్కడ కూడా కంపోజింగ్ ఇక్కడ కూడా మీకు అంటే నాట్ సో మచ్ అని ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆబ్వియస్లీ నేను ఇప్పుడు సరోజ్ ఖాన్ తన్హా తన్హా పాట ఒకటి తీసింది మిగతా అన్ని అహ్మద్ ఖాన్ తీసాడు అహ్మద్ ఖాన్ మొత్తం అన్ని ఆడు కూడా ఫస్ట్ బ్రేక్ కాబట్టి ఆడు ముందే ఫుల్ కంపోజ్ చేసి మొత్తం డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అంతా దాంట్లో ఊరి మీద ఎక్స్ప్రెషన్స్ తను ఇచ్చేది సజెషన్ ఓకే మోర్ దాన్ డాన్స్ ఎందుకంటే అహ్మద్ ఖాన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ చాలాసార్లు మీ ఇద్దరం కూడా యూఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఒక రకంగా ఫస్ట్ స్టార్టింగే మీరు సాంగ్ అంటే ఇది మీరు ఏంటంటే ఈ రంగిలా సాంగ్ పల్లవి ఊరి మీద రాసింది ఓన్లీ పల్లవి మొత్తం సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లోనే బ్యాక్ డ్రాప్లోనే ఇది ఫినిష్ చేయాలనుకున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి సినిమా అవకాశం కోసం హీరోయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంది మరి అలాంటి అమ్మాయి సినిమాలో పనిచేస్తుంది అవును అప్పటికే ఏది అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా కరెక్ట్ చేస్తుంది అట్లానే ఇతను వచ్చేసి బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముతున్నాడు ఇంకొక హీరోగా ఇతను ఉన్నాడు అవును సో ఈ ఈ ఫ్రేమ్ని మీరు డిజైన్ చేసుకోవడానికి రేజ్ నేను ఉందా ఓకే అంటే ఇసి ఒకటి చాలా క్లియర్గా ఆమిర్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ మాత్రం రమేష్ ఇన్స్పిరేషన్ అమీర్పేట్ అమీర్పేట్ బాక్స్ రైట్ రైట్ ఆడు ఆడు మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే 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 ఇప్పుడు సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్లో బేసిక్ ప్లాట్ లైన్ ఒక కౌంటెస్ ఉంది ఆ కౌంటెస్ ఈ అమ్మాయి ఏమో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఈడు ఆ కౌంటెస్ని కాకుండా ఎక్కడ ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు దాంతో ఆ కౌంటెస్ ఫీలింగు ఇప్పుడు ఆ కౌంటెస్ ఏమైపోయింది జాకీ శ్రాఫ్ అయిపోయింది అంగిలలో ఓకే ఊర్మిళ ఏమో ఈ హీరో సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ హీరో రైట్ ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు చేశాను మీరు జాకీ శ్రాఫ్ ఓకే దట్ అది ఫండమెంటల్ ప్లాట్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అనమాట బడ్జెట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టైమ్స్ మీకు వచ్చింది పెట్టిన పెట్టుబడికి ఆల్మోస్ట్ సో ఆ టైంకి ఇది అంత రికార్డ్ అప్పటికీ ఉందండి అంటే థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ అనుకుంటా కలెక్ట్ చేసిన గ్రా గ్రాస్ నాకు దాని డీటెయిల్ తెలియదు ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో చాలా క్యాష్ నడిచేది ఇట్స్ వెరీ లిటిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఒక ఇది నాకు రంగీలాలో నాకు ఒక రూపాయి రాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవునా దానికి కారణం ఏంటంటే నా ప్రొడ్యూసర్తో మళ్ళీ పని చేయాలి కానీ మీ మీ షేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ షేర్ అంటే అదే ఓకే నేను అసలు పట్టించుకోను పట్టించుకోలేదు సో కానీ దౌడ్ అనేది ఫ్లాప్ అయింది దాంట్లో నాకు చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి ఎందుకంటే రంగీలా సక్సెస్ మొదలైన దౌడ్ చాలా పెద్ద ప్రైసులతో కొన్నారు ఆ టైంలో అలా నడిచేది మీరు ఇప్పుడు తీసిన హిట్కి నెక్స్ట్ సినిమాలో వచ్చింది డబ్బు సో అక్కడ అప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆ సాంగ్స్ ఊర్మిలా క్రేజు దాని తర్వాత ఎల్మోస్ట్ మీకు దిల్వాలే దుల్హనియా సినిమా కూడా అప్పుడప్పుడే వచ్చింది ఒక కొన్ని మంత్స్ తేడాలో ఉంది రెండు సినిమాలు అఫ్కోర్స్ షారూఖ్ ఖాన్ వాజ్ ఎ మచ్ బిగ్గర్ స్టార్ ఆ టైంలో అమీర్ ఖన్నా ఓకే సో మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ రెండు ఒకేలా కలెక్ట్ చేసినాయి ఆ టైంలో ఆ ఇయర్లో ఓకే కానీ ఇదేంటంటే ఇది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ యశ్ రాజ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి మొత్తం అంతా అలాగే వస్తుంది మనది ఏంటంటే ఒకటి నేను ప్రొడ్యూసర్ తోటి లింక్ దాని తర్వాత వేరే వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కాబట్టి నాకు అప్పుడు కూడా ఇది ఏదో ఎక్కడ బ్యాంగ్లూర్లో ఎంత ఆడింది ఎంత ఎంత డబ్బు చేసిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అది నాకే తెలియదు ఓకే ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఆడిందో ఎలా ఆడింది అనేది మేకింగ్ విషయంలో మీద ఒక మార్క్ ఉంటుంది రంగిల విషయానికి వస్తే మెయిన్ అక్కడ ఊర్మిలానే కనపడుతుంది మీరు ఉన్నారు కాదంటలా మీకు సంబంధించిన ఏదైతే మండి రెహమాన్ కనిపిస్తున్నారు టోటల్ చేంజ్ చేసుకున్నారా మీ మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు టేకింగ్ స్టైల్ ఎప్పుడు కూడా మీకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే క్యాన్సర్ ఫిల్మ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఓకే రైట్ హారర్ ఫిల్మ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది ఇది చాలా ప్లెయిన్ నీట్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ రైట్ ఓకే దీంట్లో మీకు అనూజువల్ షార్ట్స్ కెమెరా యాంగిల్స్ అనేది మీనింగ్ లెస్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే ఓకే కాకపోతే నేను ఎక్కడ అంటే తెలి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊర్మిలా నడువు ఉందనుకోండి ఆ నడువుని ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత కంపోజ్ చేయాలనే దాంట్లో నుంచి
అప్పుడు ఏంటి నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి యాక్ట్రెస్కి ఉన్న ఒక ఇదేంటంటే ఒక పెయింటర్కి పెయింటింగ్కి ఫ్రేమ్కి మధ్యలో ఉంటుంది రైట్ ఫ్రేమ్ లేకపోతే పెయింటింగ్ తెలీదు మీకు దాని వాల్యూ అవును పెయింటింగ్ ఫ్రేమ్లో లేకపోతే ఫ్రేమ్కి మీనింగ్ లేదు రైట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్ ఊర్మిలా పెయింటింగ్ నేనేమో నేను ఫ్రేమ్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ రంగీల రంగీలాకి సంబంధించినది ఈవెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ విజువల్ వేసారు యాస్టీజ్ ఫైర్ ఒకటి అవును అది అది యాస్టీజ్ మీరు ఆ రష్ను వాడినట్టున్నారు ఫిల్మ్లో కదా ఈవెంట్ ఈవెంట్ రష్ వాడిన కరెక్ట్ 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 అదే అనిపించింది ఎందుకంటే సేమ్ థియేటర్ బయట రంగీలా అని వస్తుంది రావటం అదంతా కూర్చు ఎస్ ఎస్ కదా ఇలాంటివి బడ్జెట్లో కొంచెం లావిష్గా ఉండటానికి పైగా టైట్లు కూడా అదే సినిమా టైట్లే ఈ టైట్ కరెక్ట్ రెండు విధాలు రంగీల టైట్లు కూడా నేను ఆమిరు ఇంకా పేరు పెట్టలేదు ఏదో పేర్లు అనుకుంటున్నాం ఒక రోజు నేను ఆమిరు హైదరాబాద్లో ఈ హోటల్ ఉంది చూడండి మనకి ఒక రోజు తాజ్ కృష్ణ ఎదురుగా ఉంటుంది ఆ లాబీలో నడుస్తున్నాం నేను ఆమిర్ టైటిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం షూటింగ్ నుంచి వస్తా కార్లో డిస్కస్ చేసి మాట్లాడుతా ఉంటే నేను సడన్గా రంగీల అన్న అంటే తను మాట్లాడలా అంటే ఇద్దరం నడుస్తున్నాం మాట్లాడితే అని వెనక్కి తిరిగితే అక్కడ అయిపోయి ఉన్నాడు కొంచెం ఒక నాలుగైదు అడుగు వెనక వాడు డ్యూ సే అన్నాడు నేను రంగీల అన్న దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ అన్నాడు ఇంకా దీని మించిన టైటిల్ దొరకదు అన్నాడు అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని రిజిస్టర్ చేయడానికి బాంబేలో కన్సర్న్ ఆర్గనైజేషన్ వెళ్తే అది ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయింది ఎవరికి బుక్ అయిందంటే మిథున్ చక్రవర్తి సినిమా అంట రంగీల మిథున్ చక్రవర్తి ఆ టైంలో అన్ని బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ సినిమాలు చేసేవాడు దానికి అసలు రంగీల అని పేరు ఎందుకు అక్కడ రిజిస్టర్ చేసి అర్థం కాల ఓకే అప్పుడు ఏదో ఏళ్ళు కాళ్ళతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఆ ప్రొడ్యూసర్ని కాంటాక్ట్ చేసి అది ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకటి బుక్ చేసి పెట్టుకున్నాడు టైటిల్ రైట్ ఆడికి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ టైటిల్ తీసుకున్నాం నేను వెంటనే చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు ఇంత స్ట్రగుల్ పడాలి క్లైమాక్స్ వరకు సినిమాలో మెయిన్ కీలకమైంది అక్కడే కదా అది 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 అయిపోయింది మీకు జరుగుతున్నప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అంత ఎవరికి ఉండదు నాకు మీరు కన్విన్స్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ అక్కడి నుంచే కదా అనేది మీరు కన్విన్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే చాలా సార్లు కథలో ఇలాంటి డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఓకే ఒకవేళ ఇప్పుడే అడిగేస్తే ఊర్మిల అయిపోయింది నేను ఇన్ని తప్ప అవన్నీ పెళ్లి చేసుకోలేను నీకు ఇష్టమా కాదా అని మీరు అడిగేసాడు అనుకోండి ఒకవేళ సపోజ్ అప్పుడు ఊర్మిల అయిన చెప్పేది ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఆడేంటి నేను కూడా ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పింది కదా అవును జాకీతో అవును అదే సీను మీకు సెకండ్ ఇయర్లో కూడా రావచ్చు కదా అది అది పాయింట్ అక్కడ అప్పుడు మీరు కన్వీనియన్స్ కోసం దాన్ని డిలే చేస్తున్నారు అనేది ఆ మీద ఆర్గ్యుమెంట్ అది ఓకే అది అది పాయింట్ యూనో దానికి ఒకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చాను నేను దర్తం నేను నిన్ను అడగటానికి భయం వేస్తుంది ఏమంటుందో అనేది ఆమిర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా నాకు నేను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైట్ కాకపోతే ఆమిర్ ఏం ఫీల్ అయ్యాడు అంటే అంత ఎక్స్ట్రోవర్టిక్ క్యారెక్టర్ ఎవడో సిగ్గుపడేవాడు మా మాట్లాడుకునే ఇంట్రోవర్టెడ్ పర్సన్ అలాంటిది చేస్తాడు కానీ నా అంత ఎక్స్ట్రోవర్టిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు ఎందుకు చేస్తాడు అనేది ఆమిర్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ ఐ థింక్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి రంగీల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్ అది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసి ముందే చెప్పేసి కదా ఏంటంటే అది అంత అంత లాగేడు అని అనుకోండి అది అది కరెక్టే కదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది సినిమాలో ఒక ప్లేన్ రన్ నేను అదే అంటున్నాను కదా అసలు కానీ అంటే స్క్రీన్ ప్లే మొత్తంలో కూడా అందరూ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య రన్ చేయడం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ ఆల్రెడీ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ప్రూవ్ చేసింది అది సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లేకపోతే నో వే వుడ్ గెట్ ఐడియా ఆఫ్ రంగీల రైట్ రైట్ అది నేను చెప్పేది రంగీల స్టోరీకి సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు ప్యాటర్న్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ రైట్ క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఏ సీన్ తీసేటప్పుడు మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీను రంగీలాలో అది ఒక్కటి కానీ అది అది కూడా చాలా డెలికేట్ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించింది అది ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో క్లైమాక్స్ దగ్గరికి వస్తున్న టైంలో ఆమిర్ ఖాన్ ఆల్రెడీ ఊర్మిలా జాకీద్ అయిపోయింది అని వాడు డిప్రెషన్లో ఒక మెట్ల మీద కూర్చుని ఉంటాడు జాకీ ఊర్మిల్లా అని ప్రివ్యూ అయిపోయిన సినిమా చూపించి దెంపటానికి వస్తాడు ఆమిర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడతా ఉంటే అంత నీకు ఎన్నో క్యా తారీఫే అని అన్నీ అంటూ ఉంటాడు అందరూ వదిలేండి నాకు మీకు ఏమనిపించింది చెప్పాడు నాకు పుట్టి మీ మీ ఒపీనియన్ ఒక్కటే వినాలి అంటుంది అమ్మాయి ఓకే అప్పుడు ఏంటి నువ్వొక్కడమే
ఇప్పుడు ఆ మీద వెళ్ళిపోతాడు జాకి శ్రాఫ్ కార్లో తీసుకొస్తే మాట్లాడుతూ ఉండే లెటర్ లెటర్ చదివిన తర్వాత అవును నేను 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 పెళ్లి చేసాను అంటే ఆడికి ఇష్టం ఏంటి నాకు ఇష్టమాడు నేను ప్రేమించలేదా అని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది జాకీకి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవును ఓకే అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే జాకీ శ్రాఫ్కి అక్కడ ఒకవేళ ఆమిర్ దగ్గర నువ్వు తప్ప మీ ఒపీనియన్ తప్ప ఎవరిది అక్కర్లేదంటే నేను ఒక్కడిని ప్రేమిస్తున్నాను అన్న సౌండ్ వచ్చింది కదా ఒకవేళ ఆడియన్స్ నమ్మిస్తారు అనుకున్నది ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ మారుతుంది ఆడిని వదిలేసి ఆమిర్ని అంటుంది ఏంటి అని అనుకోవటానికి చాలా పెద్ద ఛాన్స్ ఉంది కార్ సీన్లో ఓకే ఓకే కానీ జనం అందరూ చప్పటి కొట్టారు అప్పుడు ఏంటి నేను సాధించింది అక్కడ ఊర్మిళా కళ్ళల్లో ప్రేమతో నువ్వు నువ్వు ఒక్కడివే నాకు ఇంపార్టెంట్ ఆప్కో కేసు లాగా రెస్పెక్ట్తో ఉంది ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది సబ్కాన్షియస్గా పట్టుకున్నారు ఓకే ఓకే రెస్పెక్ట్ చేయటానికి లవ్ చేయటానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లో వచ్చింది ఓకే ఓకే ఊర్మిళా మొహంలో ప్రేమ కనిపించుంటే కాన్షియస్గా అదేంటి చాలా థిన్ లైన్ అది అవును ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో రెస్పెక్ట్ ప్రేమ ఒకటే పోవటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒక అమ్మాయి మాట్లాడితే ఒక అబ్బాయితో రైట్ రైట్ కానీ చెప్పట్లు కొట్టారంటే వాళ్ళకి చెప్పకుండా మైండ్ డైవర్ట్ చేసి నేను యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ విత్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఊర్మిళ ఓకే 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 ఇది ఒకటే రెండోది ఏంటి ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు అంటే ఒక ఫ్లా అని అందుకోండి క్లైమాక్స్లో ఒక ఇది వచ్చి ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వస్తారు ఆ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ ముందు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆడ వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి ఆడొక పెద్ద మొనులు చెప్తాడు నీ కోసం ఇలా అలా మాట్లాడాడు ఏడ్చి వాడు నా దగ్గర అది ఇది అని చెప్తాడు నేను అది ఎక్కడ చూ చూపెట్టాల సినిమాలో ఆమీర్ ఆడుతూ అలా చేయటం ఒక సీన్ ఉందండి ఒకటి రెండు సీన్ ఉంది అది అంటే ఏం చెప్తాడు మామూలుగా సీరియస్గా నేను చచ్చిపోతాను నేను అంత అంత ఏం చేయాలి అంతే అది కూడా చెప్తే కామెడీ లాగా ట్రీట్ చేసాను అది కూడా నేను అది కర్ఫ్యూలో ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళిద్దరూ నేల మీద కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లు చేసాను కానీ సీరియస్ ఎమోషనల్గా చేయలేదు అది ఇప్పుడు థియేటర్లో సీను లేసి వెళ్ళిపోమంటే ఎట్లాంటివి అది కరెక్టే అక్కడ అను అక్కడ అవమానించబడ్డాడు అదే అదే అది అవును వీడు ఈ అమ్మాయిని ఎంత బేకరంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని చూపెట్టడం ఎప్పుడు చేయలే నేను మొన్న ఆడ క్యారెక్టర్తో పక్క రైట్ కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఈ సీన్ వేస్తున్నప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే వాడు ఎలా యాక్ట్ చేయాలని సీన్ పేపర్ ఇస్తారు కదా అడిగి ఏ ఎన్ని చేసాడు ఆయన అంతా బాగా బాధ పెట్టావు ఇంకా పళ్ళు లేక వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తాడని అనుకున్నా నేను అది ఎంత బాధ పెట్టదు నీ మొన్న ఆడేంటి ఆడ యాక్టర్ ఆడు స్టేజ్ యాక్టర్ ఆడు ఆడ ఏమో ఫుల్ రిహర్సల్ చేసుకుని మొత్తం సినిమాలో ఒక్కసారి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఇంత డైలాగ్ ఉందని ఆడు ప్రాక్టీస్ చేసి నేను యాక్షన్ అనగానే ఆడ ఆడొక జోన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఫుల్ డ్రామాటిక్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే నేనేమో ఈ నా నాకేంటి డైరెక్ట్ అసలు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల ఒకవేళ ఇంత బాధపడిపోతున్నాడు అని వాడికి తెలిసినప్పుడు వాడికి ఊర్మిళ తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకడు వచ్చా చెప్పాలి కదా ఆడు నీకు చెప్పలేకపోతున్నాడు వాడు నువ్వు అంటే పడి చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలి అందరూ అందరూ తెలిసి ఉండే కదా చెప్పే ప్రాసెస్లో రెండు మూడు సీన్లు వేశారు చెప్పలేకపోయాడు అవి మీరు సీన్ నేను అదే అదే కానీ వీడు ఏంటి నేను ఊరది లేకపోతాను మళ్ళీ ఇక్కడికి రాను అన్నంత చెప్పినప్పుడు దానికి ముందు థియేటర్ దగ్గర అయినప్పుడు జాకీ శ్రాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందని అది సీన్ ఉన్నా లేకపోయినా వాడు క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు ఆడికి తెలియదు కదా అది ఈ సడన్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడే అయినట్టు ఆడు ఫుల్ ఎమోషన్ మాట్లాడేస్తాడు మాట్లాడేసాడు యాక్టర్ అది అది నా ఉద్దేశం కాదు ఓకే ఓకే నేను కట్ చెప్దాం అనుకుని ఎందుకో కట్ చెప్పి కూడా వదిలేసాను ఓకే ఏదో నా ఫీలింగ్ వచ్చింది మాట ఓకే లాజికల్లీ కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ అది ఆడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే వాడు అంత ఎమోషనల్గా లవ్ స్టోరీ లేడు ఆడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కానీ ఆడు చేసేట కాదు నువ్వు వదిలేసాను వదిలేసేటప్పుడు ఒక పక్క గ్రేట్ ఇది ఏమైంది ఒక రెహమాను అక్కడి నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేసాడు మ్యూజిక్ ఆడి సీన్ నుంచి క్లైమాక్స్ ఎండ్ వరకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ చేసాడు కానీ ఆ మ్యూజిక్ వచ్చింది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మొలాన ఓకే నేను ఒకవేళ ఆయన కట్ చేసి నువ్వు డ్రామా మ్యాప్ పెట్టదు మామూలుగా చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా చెప్పు అన్ని సీన్ లాగే అని చెప్పుకుంటే ఐ డోంట్ వాట్ ల్యాపిన్ రంగీల అంటే అంత సటిల్ థింగ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సినిమా అనేది ఇదే సీన్ బిఫోరు వాళ్ళు థియేటర్ నుంచి వచ్చారు ఈ అమ్మాయి వచ్చింది అక్కడ మెట్ల మీద కూర్చొని ఉంటాడు అమెరికన్ అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుంటుంది
అదే మెయిన్ కదా అక్కడే అమెరికానికి అనుమానం రావటానికా మేము ఒక రకంగా ఆ సీన్ లో మీరు చెప్పండి అని చెప్పింది దాని తర్వాత వచ్చి కూర్చుంటుంది కూర్చుని కమల్ అనే వాడు లేకపోతే నా లైఫ్ లో నేను ఎందుకు పనికి రానా అని చెప్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ అతని మీద ఉన్న లవ్వు ఇతనికి చెప్తుంది ఆమీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దట్ విల్ ప్రామిట్ ఇన్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద టౌన్ నేను మాట్లాడేది వేరు అదే 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 అయిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే పక్కి అనేవాడు ఎప్పుడు అరే బోల్దోనా అంటాడు చెప్పారా ఇష్టం అలాంటి లైట్ లైట్ గా మాట్లాడారు కానీ వాడు ఎంత సీరియస్ ఎమోషనల్ అనేది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి పక్కా పాయింట్ ఇప్పుడు అమెరికా కూడా ఆ పర్టికులర్ ఆ సీన్ లో ఫిక్స్ అయిపోవటానికి అంత స్ట్రాంగ్ అనిపించిందా అంటే అమ్మాయి వచ్చి ఇంకా తనకున్న మెంటల్ స్టేట్ లో ఒక్కటి మీరు మీ మీరు తప్ప నాకు ఎవరు అవసరం లేదు ఎవడేమనుకున్నా సినిమా గురించి నా గురించి నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పింది ఎదురుగా తర్వాత వచ్చి పక్కన కూర్చుని అసలు కమల్ అనే వ్యక్తి లేకపోతే నా జీవితంలో అసలు నా జీవితం ఏంటి ఇదని కాదు అని చెప్పి ఇంతకన్నా మీకు ఏం కావాలి రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే ఆల్రెడీ వాడికి మైండ్ లో ఉంది కాబట్టి అది నేను చెప్పేది రైట్ ఇంటర్వెల్ నుంచి నడుస్తుంది నడుస్తుంది అవును అది అనుమానం ఉపయోగపడే కొన్ని సీక్వెన్స్ ఏదన్నా ఒక సీక్వెన్ సీక్వెన్స్ లాంటిది ఏదన్నా అంటే నైట్ ఎఫెక్ట్ లో ఒకటి పడింది ఏది డైలాగ్ రావట్లేదు నువ్వు ఉండు ప్రాక్టీస్ అని చెప్పేసి ఒక సీన్ వేసారు అదే మేజర్ అనుకోవాలి అమ్మాయి అంటే ఈ రోజున నువ్వు ఆ రోజు ఉండబట్టి ఆ సీన్ కూడా ఏంటి తను అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు పక్కన ఉన్నాడు కానీ స్ట్రెస్ ఏంటి ఆ అమ్మాయికి తన అంబిషన్ మీద ఎంత పిచ్చి అనే దానికి సీన్ అది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిపోతానేమో అనే అనే ఒక ఫియర్లో ఏడ్ చేయటం అదంతా జరిగింది అందుకు రాజా సినిమాలో ఇప్పుడు సౌందర్యకి సంబంధించి వెంకటేష్కి సంబంధించి ఇద్దరి మధ్య ఆ బిగినింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ అవన్నీ ఒక రకంగా చూడాలంటే క్లైమాక్స్ ఎండ్ వచ్చే టయానికి అతను ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశాడు అన్న దానికి ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ అయింది మీరు అంటే ఒకటే మీ ప్లే అంటే నేను స్క్రీన్ ప్లే ఈ విధంగానే తీసుకోవాలి ఇలానే చెప్పాలి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజేష్ సినిమా చూడలేదు ఇంకా కానీ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఎమోషన్స్ డీల్ చేసిన ఇంక్లూడింగ్ శివాలో కూడా నాగార్జున వచ్చి నా మొలాన్ మీ ఇద్దరు కొట్టుకోవడం ఎందుకు నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే అంత అంత పెట్టాను మొత్తం ఎమోషన్ బ్రదర్స్ ట్రాక్ అనేది మూడు లైన్లు అయిపోతుంది నేను ఈ కైండ్ ఆఫ్ డ్రమాటిక్ ఎమోషన్ మీద రుద్దటం అనేది నేను ఏ సినిమా ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే నా ఉద్దేశం అట్లీస్ట్ హెల్పింగ్ ఆ అమ్మాయి ప్రొఫెషనల్ కి ఎందుకంటే వీడు మామూలు ఈ ఐడెంటిఫై టు నార్మల్ పర్సన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వాడు ప్రేమించే అమ్మాయి సడన్ గా ఒక గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిపోయి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అది పాయింట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి లాస్ట్ లో ఒక మేజర్ ఫ్లా ఏంటది పన్నెండు ఇంటికి ప్రీమియర్ అయిపోయింది అనుకోండి అక్కడ నుంచి డ్రైవ్ చేసి ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వచ్చారు ఎక్కడాడు అని అడిగాడు కట్ చేస్తే మార్నింగ్ లైట్ లో అది ఆ టెంపో వెళ్తుంది అవును ఆ టెంపోని ఓవర్టేక్ చేసి ఇది వచ్చి అవుతుంది అవును ఇప్పుడు లాజికల్ ఫ్లా ఏంటి అక్కడ పన్నెండు గంటలు రాత్రి అంటే ఎన్ని గంటలు ట్రావెల్ చేశారు ఇప్పుడు మార్నింగ్ రావడానికి దేనికోసం చూస్తున్నారు ఆడు చెప్పల ఉదాహరణకి ఏం చెప్పాడు ఆడు ఎక్కడాడికి వెహికల్ ఉందని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి నేను అమెరికా సినిమాలో టెంపో పైన ఉన్నాడు ఎవడో నడుపుతున్నాడు అంటే ఆడు లిఫ్ట్ తీసుకున్నాడా లేకపోతే ఆ ఫ్రెండ్ అది చెప్పాల ఆ విషయాలు అంటే ఆ మూడు టెంపో పైన ఎందుకు పెట్టాను అని వాళ్ళకి కనిపించడానికి ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాడు నంబర్ చెప్పాడా టెంపో అని చెప్పాడా ఏం చెప్పాడు తెలియదు రైట్ ఓకే ఓకే సో అప్పుడు ఆరు గంటలు మీరు ట్రావెల్ చేస్తే వాడు ఎప్పుడు బయలుదేరాడు ఏ రూట్లో బయలుదేరాడు ఆయన ఓవర్టేక్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ గుర్తుపట్టడానికి ఎందుకు గుర్తుపట్టి ఇది అంతా నేను తీసుకోలేదు కేవలం ఒకే ఒక కారణం రంగీలా లాంటి సినిమాకి లాస్ట్ సీన్ నైట్ ఎఫెక్ట్ లో ఉండకూడదు నేను ఫీల్ అయ్యా అందుకని డెసిషన్ తీసుకుని డే లైట్ లో తీసాను డే లైట్ లో తీసినప్పుడు క్లియర్ లాజిక్ తో ఆలోచిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎవడన్నా దాని మీద రిసర్చ్ చేసాడు అనుకోండి ఈ టైం కి ఎలా వస్తారు అసలు ఆడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆరు గంటలు ట్రావెల్ చేసి ఓవర్టేక్ చేయడానికి కారు అదేమో బుడిబుడి వెళ్ళి టెంపో మార్నింగ్ వరకు వెళ్ళి దాని దాని దగ్గరకు వచ్చారంటే అది అన్నెసరీ రాజు ఇంకోటి ఏం చేశాను వీళ్ళు వీళ్ళు దగ్గానే ఆ టెంపో డ్రైవర్ అని అవుట్ ఫ్రేమ్ పెట్టా ఆడ ఇంకా ఉన్నాడా లేడా ఆడ వెళ్ళిపోయాడే దింపేసి సెట్ లో ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆలోచించే టైం ఉంది ఇప్పుడు మీరు టోటాలిటీలో చూసినప్పుడు అందుకే నేను మీకు సత్యాలు కూడా చెప్పాను థియేటర్ గురించి 
సినిమా తీసినప్పుడు మనకు అనిపించే లాజిక్స్కి ఓవరాల్ టోటాలిటీలో ఏది కొడతది ఏది కొట్టదు అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టరీస్ అది లేదు అందుకని ఆల్ఫ్రెడ్ మీరు డ్రామా బిగిన్ అయినప్పుడు లాజిక్ చూడరు జనం అందుకనే చాలా సార్లు లిబర్టీ తీసుకుంటాం కానీ ఒక్కొక్కసారి సినిమా బాగాలేకపోతే అడుగుతారు అదేంటి అదేంటి అడుగుతారు అక్కడ సత్యలోది మీకు ఇచ్చిన సలహా అది లాస్ట్ మినిట్లో అయ్యి అవి అవి నేను కాదంటా ఇక్కడ అనిపించలే ఎందుకంటే ఆ మూడ్లో వెళ్ళిపోయింది నేను ఆ రోజు తీస్తున్నప్పుడు మా మనసుల్లో ఉంది ఇది ఏమన్నా లాజిక్ కొడతదా అప్పుడు చెప్తున్నా సినిమా రిలీజ్ అయితే లాస్ట్ లో మీరు అన్నారు చూసారా ఆ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అన్నారు చూసారా నిజమే అది ఆ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ లో అంత ఎమోషన్ అవడానికి బిఫోర్ సీన్లు పడలేదన్నారు సార్ అవి అవి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాల్సింది ఆ ప్లాన్ అది అది కన్సిడర్ ఇంకోటి నాకు రంగీల సినిమా ఇంతవరకు పర్ఫార్మెన్స్ ఆస్పెక్ట్లో నేను చాలామంది పర్ఫార్మెన్స్ ఏమనుకుంటారంటే సినిమా ఓవరాల్గా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది అనుకుంటారు నిజానికి సినిమాలో పర్ఫార్మెన్స్ ఏమి స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ కట్లో ఉంటుంది యాక్టర్ టక్ అని ఒక ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తెచ్చుకోవాలి ఆన్ క్యూ ఆఫ్ యాక్షన్ అలాగ నేను మెజర్ చేస్తే యాక్షన్ జాకీ శ్రాఫ్ ఒక క్లోజ్ అప్పిచ్చాడు లాస్ట్లో అది నా కెరియర్లో దానికన్నా గ్రేటెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడలేదు అది అది ఏం చేశాడంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు కానీ నాకు చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు జాకీకి ఏం చెప్పాను కొట్టుకుంటా ఉంటాను నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే షార్ట్లో ఇద్దరిలో అమ్మాయి ఒకడు దొరికింది ఒకడు దొరకలేదు అది ట్రాజిడీ ఆడు ఆడు పాయింట్ ఆ క్యారెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ రంగీల లాంటి సినిమాతో అరే పాపం అని బయటికి వెళ్ళకూడదు అనేది నా ఫీలింగ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఓకే అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని చూస్తా వాళ్ళిద్దరిని చూస్తా టీయర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆడ ఎమోషన్ మనకి డైవర్ట్ చేస్తుంది డైల్యూట్ చేస్తుంది ఎఫెక్ట్ ఆ టీయర్స్ లేకుండా నవ్వుతో చూసాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ కూడా అంత కేర్ చేయలేదు ఏంటంటే పెద్ద ఇంతవరకు ఏంటి స్టోరీ ఆడు కూడా అంత ఏమి లేదు మాట అనిపిస్తుంది ఓకే అప్పుడు ఏ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే కనుక అది వర్కౌట్ అవుతుంది అని నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ఒక యాక్టర్కి బ్రీఫ్ చేయలేకపోవటం అనేది ఓకే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి అది ఒక్కసారి జరిగింది నాకు నేను జాకీకి ఏం చెప్పంటే జాకీ ఐ హ్యావ్ నో క్లూ అని ఈ థీరీ చెప్పా ఓకే సాడ్గా ఉంటే అది డైల్యూట్ చేస్తుంది ఎఫెక్ట్ క్లైమాక్స్ నవ్వుతూ ఉంటే నేను అంత ఎప్పుడు అంత కేర్ చేయలేదు అనమాట అనిపిస్తుంది ఓకే ఏంటి అంటే ఏంటని నాకు తెలీదు నేను చెప్పను నేను కెమెరా రన్ చేస్తాను నువ్వేం ఫీల్ అయితే అది చేయని చెప్పా నేను కెమెరా రన్ చేస్తూ ఉంటే ఆడ ఇంగ్లీష్ అంటే అలాగ చూస్తా ఆల్మోస్ట్ కళ్ళల్లో ఒక చిన్న వెట్నెస్ వస్తుంది వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఏ నువ్వు అని మాట్లాడుకున్నారు ఇలా అని ఒక్కసారి టక్ నవ్వి వెళ్ళిపోయాడు బయటికి ఫేమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అది దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి పోకట్ ఏంటి వాళ్ళు పిల్లల్లాగా కొట్టుకుంటున్న దానికి నవ్వాడు అనిపిస్తుంది ఒక 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 విధంగా ఆ కళ్ళు చెమర్చడం అనేది ఆ లాస్ ఫీల్ అవుతున్నాడు అవును కాబట్టి ఒక చిన్న లాఫ్టర్తో వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఎక్కని రంగంగీలారే అని ఒక మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ వచ్చింది అంత బరిగొడిపోయేది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వటం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఈ సాంగ్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ దగ్గర నుంచి మేజర్గా లైటింగ్ ప్యాటర్న్ అనిపించింది అండి అదేది డార్క్నెస్ కావచ్చు మా స్పాట్ లైట్లు కావచ్చు సో ఇది బేసిక్గా కాస్ట్యూమ్ దగ్గర నుంచి అండి రంగీల కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర రంగీలాది వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ కెమెరా వర్క్స్ నా కెరియర్లో ఎందుకంటే అది డబ్ల్యూ బి రావు అని కెమెరామెన్ కానీ డబ్ల్యూ బి రా టైంలో చాలా బిజీ ముకులానంద్ సినిమాలు ఇవన్నీ ఏదో చేస్తూ ఉండేది ఆ టైంలో మానిటర్ ఉండేది కాదు అప్పుడు జస్ట్ కెమెరామెన్ అమ్మాల ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి ఫ్రేమింగ్ అని అని రష్యస్లో అంత ఈ చెత్త చెత్త డిఫ్యూజన్ ఫిల్టర్లు వేసి అన్ని అవుట్ ఫోకస్లు ఉండాయి చాలా షార్ట్లు ఓకే ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సినిమా అయిపోయాక డబ్ల్యూ బి రావు డేట్స్ ఏదో దొరక డబ్ల్యూ బి రావు థర్డ్ అస్టెంట్ తీసాడు రంగీల మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే థర్డ్ అస్టెంట్ అది అడుగు ఫస్ట్ అస్టెంట్ కూడా కాదు ఆడిపోయి నేనే మర్చిపోయాను ఇప్పుడు సో ఇది సో క కన్సిస్టెన్సీ లేని ఫోటోగ్రఫీ ఉంటుంది కాకపోతే ఊర్మిలా చాలా అందంగా ఉంటాం మాలా మంచి ఫోటోగ్రఫీ అనుకుంటారు అందరూ యా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అండి ఐ కాన్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ కానీ దే వర్ టేక్ ఇన్ అవాక్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చాలా షాక్ అయిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊర్మిల పరేతమైన నెగిటివ్ అవుతుంది ఈ అమ్మాయితో లవ్లో పడిపోయాడు అందుకని కళ్ళు మూసిపోయి తెస్తున్నాడు రంగీల అనేది అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆ సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినాయి ఊర్మిల సినిమ
సో అప్పుడు ఊర్మిళ లాంటి నెగిటివ్ హీరోయిన్ తోటి లవ్ స్టోరీ చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో జావేద్ అఖ్తర్ ఎవరితోన జోక్ చేయడు సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఊర్మిళతో లవ్ స్టోరీ అంటే ఆల్రెడీ తను నర్సింహ ఊర్మిళ అంతకు ముందు వచ్చిన సినిమాలు చూశాడు చూసి తను నాకు తెలిసిన ఎవరితోనో అన్నాడంట నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు రంగీల స్టోరీ ఆమీర్ జాకీ కాట ఇద్దరు గుడ్ రోళ్ళు అంట ఆ గుడ్ రోళ్ళు ఇద్దరు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారు క్లైమాక్స్ వాళ్ళు ఇద్దరికి కళ్ళు వచ్చేస్తాయి కళ్ళు వస్తే నువ్వు తీసుకొని నువ్వు తీసుకొని కొట్టుకుంటారు అంట అది అక్కడ నుంచి కొడితే చంప వాయిచి పడి వచ్చింది బా బాక్స్ బాక్స్ ఆఫీస్ సో రంగీలాతోటి నా కరీర్ అయిపోతుందని మా ఫాదర్ అనుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఫాదర్ ఇన్లో అనుకున్నారు ఓకే రామానాయుడు గారు చెప్పారు చాలాసార్లు అందరికీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మొత్తం రంగీలాతో నా కరీర్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు దానికి ముఖ్య కారణం ఒకటి ఊర్మిళ ఆల్రెడీ అంతంలో వచ్చి ఫెయిల్ అయింది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు అంతకు ముందు వచ్చిన గోవిందా గోవిందా రిలీజ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినాయి ఆ టైంలో వీటి మొలాన ఫస్ట్ టైం హిందీ యాక్టర్లతో హిందీలో తీసి ఊర్మిళతో తీస్తున్నాడంటే ఇది ఇది ఈ దెబ్బతో కరీర్ అయిపోయింది అని అనుకున్నారు వాళ్ళకి షాక్ బేసిక్గా అలా అని ఇంక ఇప్పుడు సినిమా అంటే అదే ఇంకా థియేటర్లో గంతులు వేసి డాన్సులు చేసి ఆ మ్యూజిక్ అది అవటం అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ కాంప్లిమెంట్ అనేది నాకు గుర్తులేదు అసలు అదే ఊర్మిళతో రెండు వరుసగా మీకే ఫ్లాప్లు వచ్చినప్పుడు ఆ సెంటిమెంట్ అనేది ప్రభావం చేయాల మీ మీ పైన అది నేను నేను వ్యక్తిని నమ్మితే టెక్నీషియన్ కానీ యాక్టర్ కానీ యాక్ట్రెస్ కానీ నేను ఎప్పుడు ఒక ఫెయిల్యూర్కి నామి తీసుకుంటా బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఫెయిల్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎప్పుడన్నా ఇరిటేటెడ్కి ఫీల్ అయిన సందర్భం ఏమైనా వచ్చిందా సీక్వెన్స్లో రంగిలా తీసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఊర్మిలా చాలా ప్రెషర్ ఫీల్ అయిపోయేది ఎందుకంటే మీడియాలో వచ్చేది చూసి లేకపోతే ఇది ఆల్రెడీ నేను ఆ సినిమాలో ఫెయిల్ అయ్యాను లేకపోతే ఇది ఏదో అంటే నేను మామూలుగా ఇంపేషెంట్ పర్సన్ ఆ ఇంపేషెన్స్ తోటి ఏదో నన్ను తనని తీసుకుని ఇప్పుడు అనవసరంగా నేను ఒక ప్రెషర్కి గురవుతున్నాను తను గిల్టీ ఫీల్ అయిపోయి ఒకరోజు ఏడ్చేసింది అప్పుడు నేను చెప్పాను మీరు అది స్ట్రా నువ్వు కాదు నువ్వు తీసుకున్న డిసిషన్ నాది నేను నిన్ను నువ్వు బ్లేమ్ చేసుకోవడానికి నేను నిన్ను తీసుకోవడానికి ఉన్న దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకో ఓకే ఎందుకంటే నాకు నువ్వు ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉంటావో నాకు అంత ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది సో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పాను ఒకరోజు ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే ఇరిటేషన్ నాకు షార్ట్ లేట్ అయిపోతుంది ఇలాంటి వాటికి రావచ్చు కానీ అవతలో ఉన్న ఒక వలనబుల్ పొజిషన్లో అరే నా మూల నాకు రావట్లేదేమో నేను బాగాలేదేమో నేను డైలాగ్ బాగా చెప్పట్లేదేమో అని ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్గా డెవలప్ అయిపోతుంది అలాంటి రెండు మూడు సార్లు జరుగుంటాయి రంగీల గురించి ఏదన్నా జ్ఞాపకాలు తెలియజేసుకోవాలనుకుంటే ఏమన్నా ఉన్నాయా సార్ ఏదన్నా ఐ థింక్ నా కెరియర్లో సాంగ్స్ని షూట్ చేయడం అంత ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఎప్పుడు చేయాలి నాకు మొత్తం నా కెరియర్లో అన్ని ఫిల్మ్స్లో మేబీ ఇంక్లూడింగ్ షనక్షన్ అవ్వచ్చు ఓకే అది ముఖ్య కారణం ఊర్మిల ఓకే ఓకే ఇంకా ఇంకోటి రైమాన్ మ్యూజిక్ అంత డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్కి మ్యాచ్ చేయడానికి ఒక ఉన్న ఒక ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మీరు బిగినింగ్ రెహమాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయారండి బిగినింగ్ ఓకే రంగీలా సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఓన్లీ చాయిస్ ఇస్ రెహమాన్ నేను ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే రోజా సాంగ్స్ వింటాం మాకు అదే అండ్ అలాంటి సౌండ్ ఎప్పుడు నేను వినలేదు లైఫ్లో ఆ టైంలో అండ్ ఇది రంగ్ రంగీలాకి డైరెక్ట్ లింక్ కాదు కానీ స్టేంజ్ లింక్ ఉంది ఇది ఓకే ఇప్పుడు నన్ను చాలాసార్లు ఎవరు అడుగుతారు మీరు ఇన్ని సినిమాలు తీశారు కదా ఫ్లాప్లో ఉన్నాయి హిట్లో ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి మీ దృష్టిలో వరస్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి మీరు తీసింది అని అడిగాడు ఒక ఇంటర్వ్యూలోనే అడిగారు ఎవరు బాంబేలో ఓకే నేను అన్నాను నా దృష్టిలో నా వరస్ట్ ఫిల్మ్ అంతం అది అంతం కన్నా ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు వేరే ఉండొచ్చు కొంతమందికి అంతం నచ్చి కూడా ఉండొచ్చు కానీ నా పాయింట్లో ఏంటంటే నాకున్న సోర్స్ మటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక సినిమా తీయడానికి ప్రతి సినిమాకి సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యాకి గాడ్ ఫాదర్ లేకపోతే శివాకి ఇంకోటి ఏదో అలా అలా ఓకే అంతంలో ఉన్న సోర్స్ మటీరియల్ నేను నేను తీయాలనుకున్నది అస్సలు తీయలేకపోవటానికి దాని మెజర్మెంట్లో నాకు అది బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అది రాత్రి సినిమా ఉందనుకోండి అసలు ఏమి లేదు మటీరియల్ లేదు అది జస్ట్ ఒక చిన్న ఒక మొత్తం సినిమా అంతా రెండు పేజీలు ఉండదు స్క్రిప్ట్ అది టేకింగ్ ద్వారా దాన్ని ఎంత ఎన్హాన్స్ చేసాను అనేది అప్పుడు అది ఫ్లాప్ అయినా హిట్ అయినా కూడా నేను చాలా గొప్పగా తీసాను అనేది నా ఫీలింగ్ 
ఆపోజిట్ లో అంతం ఉంది అంతంలో ఉన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ మటీరియల్ సోర్స్ మటీరియల్ అది ఒక జేమ్స్ హార్డ్లీ చేసిన నవల్ అది ఓకే దాంట్లోంచి నేను తీసుకుని ఆ కంటెంట్కి ఏమాత్రం న్యాయం చేయలేదు ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ బై ది ఎండ్ అనే దాంట్లో నా మెజర్మెంట్లో ఒక బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అది అంటే ఆడు అన్నాడు ఎంత బ్యాడ్ అయినా కూడా ఎక్కడో ఒక చోట మీకు ఎంతో ప్రతి చెడులో మంచి కూడా కొంత ఉంటుంది అని చెప్తారు కదా అలాగా ఏదైనా మీకు మంచి జరిగిందా అని అడిగాడు అంతో నుంచి నేను ఇవాడ నా బాలీవుడ్ స్టాండింగ్ మొత్తం అంతం మాలను వచ్చిందన్న ఎందుకంటే అంతం మాలను ఊర్మిలను కలిసి నేను ఓకే ఊర్మిల మీద ఏర్పడిన ఇంప్రెషన్ మాలన రంగీల తీసా తర్వాత అంతం ఆడలేదని ఆ సబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి ఒరిజినల్ సోర్స్ మెటీరియల్తో కంపేర్ చేసి ఆ సినిమాని మళ్ళీ సత్య అని రీమేక్ చేశా సో బోత్ ఊర్మిల అండ్ సత్య ఈ రెండు కూడా అంతం నుంచి వచ్చినాయి అప్పుడు అది ఫెయిల్ అయినది ఎలా అవుతుంది ఎలా ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో క్లైమాక్స్ చచ్చిపోయినప్పుడు వస్తుంది సారీ సినిమా రియల్ లైఫ్లో మీరు తేస్తూ ఉండొచ్చు అప్పుడు మీరు అదే దాన్ని మళ్ళీ చేంజెస్ చేశారు అనుకోండి నా ఫ్లాప్స్ అన్ని రీమేక్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఎవరికి తెలియకుండా మళ్ళీ మన కూడా చెప్పింది కరెక్ట్ సో రంగీల రాట రంగీల అనే సినిమా రాటానికి ముఖ్య కారణం అంతం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి